എല്ലാവർക്കും മലയാളം ഹെഡ് ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ള വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറിച്ച് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അത് കാണാത്ത ആളുകളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ അത് കാണാവുന്നതാണ് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ ആദ്യമായി നമുക്ക് വേണ്ടത് മാനസികമായി പ്രിപ്പയർ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഭക്ഷിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണ രീതിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയും ഒക്കെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് അത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ രീതിയിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളോ മറ്റോ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവായതുകൊണ്ടും ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ചെയ്ത് ഭക്ഷണ രീതിയിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തി നോക്കി പിന്നെ വീണ്ടും പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പ്രവണത കണ്ടുവരാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അതുകൊണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകും എന്നുള്ളൊരു നിശ്ചയ ദാർഢ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വ്യായാമം ശീലമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വ്യായാമം ശീലമാക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോളിന് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മുമ്പ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വലിയ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം വ്യായാമം ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വലിയ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വ്യായാമങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടുള്ള നടത്തമോ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലിംഗ് സ്വിമ്മിങ് പോലുള്ള വ്യായാമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ മതിയോ വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെയെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും വ്യായാമം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും എന്തായാലും ചെയ്യണം ഇത് ശീലമാക്കി കൊണ്ടു നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് വ്യായാമം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ചെയ്ത് നിർത്താതെ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ചെയ്യാതെ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കി തന്നെ ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകൽ വളരെ നിർബന്ധമാണ് അടുത്തതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ അന്നജത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അന്നജത്തിൽ അന്നജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അരിയാഹാരങ്ങളൊക്കെ അരിയാഹാരം അതുപോലെ തന്നെ കിഴങ്ങു വർഗങ്ങളൊക്കെ അന്നജത്തിൽ പോലും ഈ അന്നജത്തിന്റെ അളവ് പരമാവധി നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്നജത്തിൽ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് തീരെ ഇല്ലാത്തൊരു ഭക്ഷണമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അന്നജം അധികമായിട്ട് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അധികമായിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കൂടുകയും ഈ അമിതമായിട്ടുള്ള എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് അത് ഫാറ്റായി നമ്മുടെ ശരീരം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് അന്നജം അധികമായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കൊഴുപ്പിന്റെ അളവ് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കൊഴുപ്പിന്റെ അളവ് കൂടാൻ വേണ്ടി വളരെ കാരണമായ ഒരു ഭക്ഷണമാണ് ഈ അന്നജം അതുകൊണ്ട് അരി ആഹാരങ്ങൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ അരി ആഹാരങ്ങൾ പെടുന്ന ഒരു ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് മധുരമുള്ള ഭക്ഷണം ഈ അധികമായിട്ട് മധുരം കഴിച്ചാലും ഈ അന്നജത്തിന്റെ അതേ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മധുരമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്തതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അധികമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് നമ്മുടെ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡിനെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇതുമൂലം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മെ അത് തടയും അതുകൊണ്ട് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഭക്ഷണങ്ങൾ അധികമായിട്ട് കഴിക്കുക നമ്മുടെ കടൽ മത്സ്യങ്ങളായ അയല മത്തി ചൂര പോലുള്ള മീനുകളിൽ ഈ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് അധികമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല മത്സ്യങ്ങളിലും അധികമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മത്സ്യ വിഭവങ്ങൾ കടൽ മത്സ്യങ്ങൾ അധികമായിട്ടും കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുക ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം നമ്മൾ പൊരിച്ചും വറുത്തും കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമ്മൾ
പഴങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മധുരം കുറഞ്ഞ പഴങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ബദാം വാൽനട്ട് പോലുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ടുകൾ അധികമായിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക അടുത്തതായി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പാചക എണ്ണയുടെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏത് എണ്ണയായാലും രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മാക്സിമം പാചക എണ്ണയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചതും വറുത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക ഈ എണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ചൂടാക്കും തോറും അപകടകാരിയാവുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കടുകെണ്ണ ഒലീവ് ഓയിൽ പോലുള്ള എണ്ണകളൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് മായം ചേർത്ത ചേർക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള എണ്ണ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക മായം ചേർത്ത എണ്ണ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കുകയില്ല അടുത്തതായി മാംസാഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ബീഫ് പന്നിയിറച്ചി അതുപോലെ തന്നെ ആട് തൊലി കളയാത്ത ചിക്കൻ എന്നിവയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഫാറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കൂടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നാം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ലിവറ് കിഡ്നി തലച്ചോറ് തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളിലൊക്കെ അധികമായിട്ട് കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡയറി പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഒഴിവാക്കുക അതായത് പാല് നെയ്യ് വെണ്ണ തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക ഇതിലൊക്കെ വളരെ അധികം കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം ഈ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വ്യായാമവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭക്ഷണ രീതിയിലുള്ള മാറ്റവും ഒക്കെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസമെങ്കിലും തുടർന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കുറവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും എല്ലാ കാരണം എല്ലാ കൊളസ്ട്രോളും ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും മറ്റും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം കൊളസ്ട്രോൾ കൂടാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ലിവറിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒക്കെ കൊളസ്ട്രോൾ അധികമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും വ്യായാമത്തിലൂടെയും ഒന്നും ഈ കൊളസ്ട്രോളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം ഇത് നോക്കിയിട്ട് കൺട്രോൾ ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് വിദഗ്ധ ചികിത്സ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത്രയും നേരം വീഡിയോ കണ്ടതിന് താങ്ക്സ്